இயேசுவே நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உண்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நல்லவரே உமக்கு ஸ்தோத்திராம் ஸ்தோத்திராம் உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் 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 ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு எல்லா சூழ்நிலையிலேயும் ஆண்டவரே நீ நல்லவராகவே நீர் விளங்குகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திராம் 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 உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் உண்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே இந்த நாளிலே கூட கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே அப்பா உண்மை நன்றியோடு அப்பா நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா நீர் எங்களை இந்த மாதத்திலே நீ வழிநடத்தி வந்த உம்முடைய கிருவைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திராம் 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 ஆண்டவரே உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கத்தாவே இந்த மாதத்தின் இந்த கடைசி ஆண்டவரே நாளிலே நாங்கள் வந்து நிற்க கத்தர் நீர் எங்களுக்கு கிருவை தந்ததுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் ஆண்டவரே இந்த உபவாச நாட்களிலே ஆண்டவரே உம்மிடத்திலே ஆண்டவரே நாங்கள் பரிசுத்தப்பட கத்தாவே எங்களுக்கு நீர் அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று வேண்டுகிறோம் கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திராம் 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 இந்த வேலை முழுவதுமாக நம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவே இந்த வேலையிலும் ஆண்டவரே நாங்கள் மனண்டியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம் கத்தாவே அன்பி நேசுவே இந்த நல்ல நாளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த முதல் நாள் ஆண்டவரே அப்பா இந்த உபவாச ஜப நாட்களை உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் கத்ததாமே நீர் எங்களை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று வேண்டுகிறோம் கத்தாவே வருகிற ஆண்டவரை இரண்டு நாட்களிலும் உம்முடைய கருவை உள்ள கரம் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும் கத்தாவே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் வருகிற மாதத்தை கூட கத்தாவே நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து ஆசீர்வாதமாக்கி நடத்தி தருவீராக எல்லா காரியங்களையும் நம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் நீரே பொறுப்பெடுத்து கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவன் மூலம் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் இந்த வேளையிலும் நம்முடைய பாஸ்டர் அம்மா அவர்கள் நம்மளுடைய நம்மை ஜப ஆராதனைக்குள்ளே வழி நடத்துவார்கள் நம்முடைய கத்திராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த கால வேளையில் நம் தெய்வ சமூகத்தில் அவரை நோக்கி பார்க்கும்படியாக நம்முடைய இல்லந்தோறும் நம் கத்துடைய சமூகத்தை நோக்கி காத்திருக்கிறோம் இந்த நாளினுடைய ஜப வேலைகளை கத்த நமக்கு ஆசிர்வதித்து கொடுப்பாராக இந்த கால வேளையிலையும் கத்தரை நாம் துதித்து ஆராதித்து கத்தரோடு கூட இந்த நாளிலே நெருங்குவோம் ஈசு என்ற திருநாமத்திற்கு எப்போதுமே மிக ஸ்தூத்திர் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தை உடையவர் நம்ம ஈசு காலலூயா அற்புத நாமம் அது விசாசை ஜெயித்த நாமம் பாதாளத்தை ஜெயித்த நாமம் காலலூயா இந்த வழியிலையும் பாடி நாம் கத்திரை மகிழ்ப்படுத்துவோம் என்ற தீரு நாம தீர்க்கு எப்போதுமே மீக சோத்திரம் ஈசு என்று தீரு நாம தீர்க்கு எப்போதுமே மீக சோத்திரம் வானிலும் பூவிலும் வீரான நாமம் வல்லமை உள்ள தாமது வானிலும் பூவிலும் மீலான நாமம் வல்லமையுள்ள நாமது தூய சொல்லி தூதி தீடும் நாமது தூய சொல்லி தூதி தீடும் நாமது ஈசு என்ற தீரு நாம தீர்க்கு எப்போதுமே மீக சோத்திரம் வீதாளம் பாதாளம் யாவையும் ஜெயித்த வீர உள்ள தீரு நாமது வீதாளம் பாதாளம் யாவையும் ஜெயித்த வீரமுள்ள தீரு நாமது நாமும் வெஞ்சிடுவோம் இந்த நாமத்திலே நாமும் வெஞ்சிடுவோம் இந்த நாமத்திலே ஏசு என்று தீரு நாம தீர்க்கு எப்போதுமே மீக சோத்திரம் 
ഓം യേസു എൻ്റെ തീരു നാമത്തേക്ക് ഇപ്പോഴുമീമീക സൂത്തിരം ഉത്തമ ഭക്തർകൾ പോറ്റി തോതി തേടും ഉന്നത ദീവനി നാമമത് ഉത്തമ ഭക്തകൾ പോറ്റി തോതി തേടും ഉന്നത ദീവനി നാമമത് ഓലകിങ്കും ജോലി തേടും നാമമത് ഓലകിങ്കും ജോലി തേടും നാമമത് യേശു എൻ്റെ തീരു നാമത്തീർക്ക് ഇപ്പോഴുമീമീക സൂത്തിരും യേശു എൻ്റെ തീരു നാമത്തീർക്ക് ഇപ്പോഴുമീമീക സൂത്തിരും സഞ്ചലം വരുത്തം സോദനീരത്തിൽ താങ്കിനടത്തിടും നാമമത് സഞ്ചലം വരുത്തം സോദനൈ നേരത്തിൽ താങ്കിനടത്തിടും നാമമത് തടൈ മുറ്റുമകറ്റിടും നാമമത് തടൈ മുറ്റും മകറ്റിടും നാമമത് യേശു എൻ്റെ തീരു നാമത്തീർക്ക് ഇപ്പോഴുമീമീക സൂത്തിരം യേശു എൻ്റെ തീരു നാമത്തീർക്ക് ഇപ്പോഴുമീമീക സൂത്തിരം അമേന്റെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്ക ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴേ അന്ത വല്ലമൈ നമുക്കുള്ള ആകെ ഇറങ്ങിക്കിറിയ സൈഡ് നമ്മുടെ സഞ്ചരങ്ങൾ വരുത്തങ്ങൾ സോദന നേരങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ താങ്കുകര എന്ന നല്ല നാമം ഏനഞ്ച അവരെ നമ്മുടെ പരിഹാരി ഞാൻ ഇവൻ പരിഹാരിയാകി ദൈവൻ്റെ ചൊല്ലിയിരിക്കൽ നമ്മുടെ ആത്മീക ബലവീനങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വിധമാന ശരീര ബലവീനങ്ങൾ അവർ സമ്മത തീർത്താൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സൂനിലകൾക്കും അവർ പരിഹാരിയായിരിക്കുക എന്ത് കഷ്ടമാനാലും ഉലകത്തിലെ നാം സ്പീരിസുള്ള കൂടി താനെ എന്ത് ഒരു നഷ്ടമാനാലും കഷ്ടമാനാലും വേദനയാനാലും ഭാരമാനാലും എല്ലാവറ്റുക്കും അവരെ പരിഹാരിയാക ഇറക്കുക ആലലൂയ പാടവുമായ യേശു എൻ പരിഹാരി എൻ പയ്യേശു എൻ പരിഹാരി യേശു എൻ പരിഹാരി ഇൻപയിസു എൻ പരിഗാരി എൻ ജീവിയ നാട്കളില്ല ഇൻപ രാജ എൻ പരിഗാരി ജീവിയ നാട്കളില്ല ഇൻപ രാജ എൻ പരിഗാരി എന്ന തുൻപങ്ങൾ വന്നാലോ എന്ന വാതികൾ നിന്നാലോ എന്ന കഷ്ടങ്ങൾ സുന്താലും എൻപ രാജ എൻ പരിഗാരി എന്ന കഷ്ടങ്ങൾ സുന്താലും യേശു രാജ എൻ പരിഗാരി യേശു എൻ പരിഗാരി എൻപ യേശു എൻ പരിഗാരി എൻ ജീവിയ നാട്കളില്ല ഇൻപ രാജ എൻ പരിഗാരി എൻ ജീവിയ നാട്കളില്ല ഇൻപ രാജ എൻ പരിഗാരി സാത്താൻ എന്നെ എതിർത്താലോ സത്രോ എന്നെ തുടർന്നാലോ സഞ്ചലങ്ങൾ വന്ന പോര് ഇൻപ രാജ എൻ പരിഗാരി സഞ്ചരങ്ങൾ വന്ന പോര് ഇൻപ രാജ എൻ പരിഗാരി യേശു എൻ പരിഗാരി ഇൻപ യേശു എൻ പരിഗാരി ജീവിയ നാട്കളില്ല ഇൻപ രാജ എൻ പരിഗാരി എൻ ജീവിയ നാട്കളില്ല 
ஜனம்ாரி ஏசு என் பரிகாரி இன்று ஏசு என் பரிகாரி என் ஜீவிய நாட்கள் எல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி என் ஜீவிய நாட்கள் எல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி எனக்கு என்ன குறை ஊரையோ இனி ராஜா என் துணை இருக்க எனக்கு என குறை ஊரையோ ராஜா என் துணை இருக்க ஜீவிய நாட்கள் எல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி ஜீவிய நாட்கள் எல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி ஏசு என் பரிகாரி இன்ப ஏசு என் பரிகாரி ஜீவிய நாட்கள் எல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி என் ஜீவிய நாட்கள் எல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி அலுலுயா எல்லா வேடுகளிலையும் அவரே நம்முடைய பரிகாரியாக இருக்கிறார் இப்பொழுதெல்லாம் உதவி ஒத்தாசை அவருடைய கரத்திலிருந்து வர வேண்டும் என்று நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படிதெல்லாம் கத்த நமக்கு உதவி செய்ய பரிகாரியாயிருந்து நம்மை விடுதலையாக்க சரீர உபாதிகள் மாத்திரம் அல்ல வியாதிகள் மாத்திரம் அல்ல எந்த சூழ்நிலையானாலும் நெருக்கப்படுகிற சூழ்நிலையிலேயும் அவர் நம்முடைய பரிகாரியாக இருக்கிறார் இந்த நாட்களிலேயும் எப்படிப்பட்டதான காரியங்களுக்காக நம்ம ஜபித்து கொண்டிருக்கிறோமோ ஒருவேளை நம்ம தேசத்துக்காக ஊழியங்களுக்காக குடும்பத்திற்காக பிள்ளைகளுக்காக இன்னுமாக கத்தருடைய வழி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கத்தருடைய ஜனத்துக்காக நாம் ஜபிக்கிற வேளையில் நம்முடைய ஜபங்களை கேட்டு ஏற்ற ஒத்தாசை அனுப்பி உண்மையாகவே நமக்கு கத்தர் பலனை கட்டளையிடுவார் விசுவாசத்தோடு நாட்களை கூடுதலாய் ஜபத்தில் தேவ சமூகத்தில் நாம் நம்முடைய மண்ணப்பங்களை ஏறெடுப்போம் நிச்சயமாகவே பதில் உண்டு நாம் போகிற பாதையில் பாதை தெரியாமல் தேங்கும் போதும் அவரே நமக்கு பாதை காட்டுவார் நம்மை விடி விவிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல நம்மை ரட்சிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல நமக்கு அதிசயங்களை செய்து பெரிய காரியங்களை நமக்காக செய்கிறது மாத்திரம் அல்ல அவர் நம்மை பாதை காட்டி வழி நடத்துவார் மகனே இதுவே என்னுடைய வழிதல் நட இது என்னுடைய பாதை இது நான் உனக்காக தெரிந்து கொள்ளுகிற பாதை தெரிந்து கொண்ட பாதை இதில் நட என்று சொல்லி அவர் நமக்கு பாதையை காட்டி முன்பாக நடந்து செல்லுவார் அலலுயா இந்த வேளையிலையும் பாதைகள் மூடப்பட்டு இருக்கிற என்று நம் நினைப்போமானா அடுத்த ஆடி எங்கு வைப்பே என்று தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் அவர் நம்ம நடத்துவார் நம்முடைய ஜீவிய காலம் எல்லாம் ஜீவிய காலம் எல்லாம் முடிவு வரையும் கத்துடைய சமூகத்தில் அவரோடு கூட நாம் இணை மட்டுமாக கத்த நிச்சயமாகவே ஒவ்வொரு நாளும் அணு தினமும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலேயும் நம்மை பாதை காட்டி நடத்துவார் பாடுவோமா பாதை காட்டுவார் பாதை எல்லா இடங்களிலும் ஆங்கிலத்தில் காடுல் மேக் அ வே வீம்ஸ் டு பி நோ வே வழி இல்லை என்று சொல்லுகிற இடத்துலேயும் வழி உண்டாகும் God will make a way where there seems to be no way He works in ways we cannot see He will make a way for me He will be my guide hold me closely to his side 
with love and strength for each new day he will make a way he will make a way god will make a way where there seems to be no way he works in ways we cannot see he will make a way for me he will be my guide Pull me closely to his side with love and strength for each new day he will make a way he will make a way pa de kaattu var pa de illa idam thenidum paathadille paraman vali பாதை காட்டு வாருவர் மார்போடு அணைத்து கொண்டு என்னை நடத்தும் வழி காட்டி அன்பும் பெறனும் தினம் நிறைக்க பாதை காட்டு வார் பாதை காட்டு வாமின் பாதிலாத இடங்களிலே நாங்கள் தேங்குகிற வழியிலையும் கொடுக்கத்தாவே நீர் தாமே ஆண்டவரை எங்களை கரம் எடுத்து நடத்துகிற தேவன் பாதை உண்டாக்கி அந்த பாதையின் வழியாய் நான் எங்களை கடந்து செல்ல பண்ணுகிற தேவன் அப்பா எத்தனையோ அதிசயங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்திருக்கீங்கப்பா இப்பொழுதும் ஆண்டவர் கத்தாவே உங்களுடைய சமூகத்தில் அதற்காக ஜெவிக்கிற பிள்ளைகள் ஆண்டவர் உங்களுடைய சூழ்நிலை என்ன வருந்தாலும் நீர் காண்கிற தேவன் ஆண்டவர் அடுத்தபடி என்ன அடுத்து நான் எப்படி எந்த காரியத்தை செய்ய வேணும் என்று சொல்லி ஆண்டவரே உங்களுடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இந்த ஜப நாட்கள் ஆசீர்வாதமான ஜப நாட்களாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே ஜப நாட்களுக்கு பிறகு உடைய சுக வாழ்வு துளிர்க்கட்டும் ஐயா உபவாச நாட்களுக்கு பிறகு சுக வாழ்வு துளிர்க்கட்டும் ஆண்டவரை கத்தத்தாமே இறங்கி புதிய பாதையை காட்டி கொடுத்து கத்தாவே புதிய பலத்தோடு விடுதல் நடக்க பண்ணுங்க உங்களுடைய அதிசயத்தை காண பண்ணுங்க கத்தோடைய கரத்தினாலே இது வாய்த்தது கத்திரீரை செய்தார் என்று மகிழும்படியாக கத்தருடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த நாள் முழுவதும் கத்தாவே ஜவாவிக்குள்ளாகவே வயங்காண்டவர் தெய்வ சமூகம் எங்களுக்கு நம்மாயிருக்கட்டும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பொதுவாக இந்த ஜப தியான வேளையில் சில ஜப குறிப்புகளுக்காக ஜபித்து விட்டு வசன தியானத்துக்குள்ளாக நான் போவது வழக்கம் என்று சற்று வேறுபாடாக முதலாவது வசன தியானத்துக்குள்ளாக நாம் க பயணித்து விட்டு பின்பு நாம் சில ஜப குறிப்புகளுக்காக ஜபிக்க போகிறோம் இன்றைக்குள்ள தியானத்துக்குரிய தலைப்பு இப்படி நம் சபை பெருகட்டும் இப்படி நம் சபை பெருகட்டும் இப்படி நம்முடைய சபையில் உள்ள விசுவாசிகள் இப்படி நம்முடைய சபையில் உள்ள விசுவாச குடும்பங்கள் இப்படி திருச்சபை பெருகட்டும் லெட் அவர் சர்ச் க்ரோ லைக் வாய்ஸ் லெட் அவர் சர்ச் க்ரோ லைக் வாய்ஸ் எப்படி இப்படி என்றால் எப்படி அப்போஸ்தல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆக்ஸ் சாப்டர் நைன் வேர்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் அப்பொழுது அப்பொழுது யூதேயா கலிலேயா சமாரியா நாடுகளெங்கும் நாடுகளிலெங்கும் சபைகள் சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் பரிசுத்த ஆவியின் ஆறுதலோடும் நடந்து பெறுகின அப்பொழுது அப்பொழுது என்றால் இயற்கையாக ஒரு கேள்வி வருகிறது எப்பொழுது 
ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் சபையை துன்பப்படுத்தின பாவிகளில் பிரதான பாவி என்று பின் நாட்களிலே தனியே அழைத்த பவுல் சவுல் மனம் திரும்பின ஒரு வரலாற்று முக்கியமான நிகழ்வை பார்க்கிறோம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் இன்றைக்கு சில இந்த வேத பகுதியை வியாக்கியானம் பண்ணும்போது சபையை துன்பப்படுத்தின சபையை பால்கடித்த அந்த சவுல் மனம் திரும்பினானே அப்பொழுது என்று சொல்லுகிறார் எனக்கு அதில் ஒரு முழுமையான உடன்பாடு அல்ல முழுமையான உடன்பாடு அல்ல சபை எப்பொழுது சமாதானம் பெற்று இப்படி நடந்து வருகிறது என்று சொல்லி பார்ப்போமானால் அந்த அதிகாரத்தை சற்று முழுமையாக நம்ம கவனிக்கலாம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினெட்டு வசனங்களில் ஒன் டு எயிட்டி வி சி த கன்வர்ஷன் ஆஃப் சால் சால் உடைய மன சவுல் உடைய மனம் திரும்புதலே நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி மூன்று வசனங்களில் சால் தி இமீடியட் மினிஸ்ட்ரி இன் டமஸ்கஸ் வி குட் சி சற்றேனும் தாமதமின்றி சற்றேனும் தாமதமின்றி சில நாள் சீசரோடு தங்கியிருந்து போஜனம் பண்ணி சற்றேனும் தாமதமின்றி இயேசுவை குறித்து பிரசங்கித்தான் அவன் பலப்பட்ட பின்பு இயேசுவை திருஷ்டாந்தப்படுத்தின ஸோ உடனடியாகவே அவன் ஊழியத்தை ஆரம்பிச்சுட்டான் ஆனால் நம்ம இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் அநேக நாள் சென்ற பின்பு யூதர்கள் அவனை கொலை செய்யும்படி ஆலோசனை பண்ணினார்கள் அங்கேயும் ஒரு டிஃபிகல் சுச்சுவேஷன் வருது இந்த சவுல் அப்படியாவது கொலை செய்திடணும் அப்படின்னு யூதர்கள் ஆலோசனை பண்ணினார் அந்த பின்னணியில் தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் சவுல எருசுலேமுக்கு அழைத்து கொண்டு போகிறார்கள் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலிருந்து முப்பதாம் வசனம் மட்டுமாக பார்க்க அங்கே தான் போய் பேதரும் மற்ற அப்போஸ்தலாம் சந்திக்கிறார் எருசுலேமிலேயும் அவர் ஊழியம் செய்கிறார் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கத்திரக இயேசுவின் நாமத்திர நாளை தைரியமாய் பிரசங்கித்து கிரேக்கருடனே பேசி தர்க்கித்தான் அவனையோ அவர்களோ அவனை கொலை செய்ய எத்தனை பண்ணினார்கள் அவர்களோ அவனை கொலை செய்ய எத்தனை மணி மீண்டும் அவனை கொலை செய்கிறதுக்கு அங்கே சதி நடக்குது சவுலை கொலை செய்வதற்கு அங்கே சதி நடக்குது சகோதரரை அறிந்து அவனை செசரியாவுக்கு அழைத்து கொண்டு போய் தர்சுவுக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள் அவனை சொந்த ஒரு தர்சு தர்சுவுக்கு அவனை அனுப்பிவிட்டார்கள் அப்பொழுது சபைகள் சமாதானம் பெற்று அப்படியானா அங்கே உபத்திரம் இருக்குது கத்தருக்காக வைராக்கியமாய் ஊழியம் செய்கிறவர்களை கொல்ல வகை தேடுகிறார்கள் சவுல தர்சுக்கு அனுப்பி வைத்ததுனால அவங்களுக்கு சமாதானம் வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இந்த சூழ்நிலையிலேயும் எப்படிப்பட்ட சபைக்கு விரோதமாய் ஊழியர்களுக்கு விரோதமாய் கொலை வெறி தாக்குதல் அதற்கான சதி திட்டங்கள் இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையிலேயும் அப்பொழுது அவர்கள் சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து பரிசுத்தாவியின் ஆறுதலோடு கூட நடந்து பெருகுகிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் எல்லா சூழ்நிலையிலேயும் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் சபைக்கு வேண்டும் பிரியமானவர்களை இந்த வசனத்தை வாசிக்கும்போது இந்த காலை வழியில் ஒரு காரியத்தை தியானியுங்கள் ஒரே சபை ஒரு ஸ்தல சபை நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் என்று பெருகவில்லை ஒரு சபை பெருகவில்லை கலிலேயாவில் உள்ள சபைகள் யூதியாவில் உள்ள சபைகள் சமாரியாவில் உள்ள சபைகள் சபைகள் பெருகின பிலிப்பு பட்டணத்திலேயே அநேக சபைகள் இருந்தன பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஊழியத்தை ஆதாய தொழிலாக செய்கிறவர்களை குறித்து நான் இப்போ பேசுகிறேன் 
சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக இருக்கிற சபைகள் பெருக வேண்டும் இந்தியாவில் அநேக சபைகள் பெருகின பிலிப்பில் அநேக சபைகள் இருந்தது சென்னை பட்டணத்தில் சத்தியத்துக்கு சாட்சியான அநேக சபைகள் பெருகும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் நாட்களில் கள்ள உபதேசம் வேற்றுமையான உபதேசம் மாறுபாடான உபதேசம் துர் உபதேசம் ஆரோக்கியமற்ற உபதேசம் பெருகி உள்ள இந்த நாட்களில் அந்த உபதேசங்களுக்கு தூபம் போடுகிற அந்த உபதேசங்களை தங்களுடையதாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற சபைகள் பெருகக்கூடாது ஆரோக்கியமான உபதேசம் உள்ள சபைகள் சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக இருக்கிற சபைகள் பெருகணும் சென்னையில் இன்னும் நிறையா சத்தியத்துக்கு சாட்சியான சபைகள் பெருகணும் புரசவாக்கத்தில் சத்தியத்துக்கு சாட்சியான சபைகள் பெருகணும் ஒரே சபை என்றால் ஆனால் எல்லா சபைகளும் சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக இருக்கணும் அந்த சபைகள் எப்படி பெருகணும் அப்படி நம்ம சபை பெருகணும் நம்ம சபையும் பெருகணும் பிரியமானவர்களே எப்படி பெருகின அந்த காலகட்டத்திலேயே ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை இங்கே சொல்லுகிறேன் முதலாவது சமாதானம் பெற்று சமாதானம் பெற்று பெருக வேண்டும் சமாதானம் என்பதற்கு ஆங்கிலத்தில் ரெஸ்ட் என்று முடிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் ஆனால் கிரேக்கத்தில் ஐரீன் என்ற சொல் எபிரேயத்தில் ஷாலோம் என்று சொல்வதற்கு இணையான கிரேக்க சொல் ஐரீன் என்ற சொல் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு அமைதி இழைப்பாறுதல் என்ற நிலை அல்ல சமாதானம் இன்னும் சமாதானம் என்று சொல்வதை விட பீஸ் என்று சொல்வது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வார் என்று எடுக்கக்கூடாது ஷாலோம் ஐரீன் என்பது பொதுவாக நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகிற பீஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வார் அந்த சமாதானம் அல்ல ஷாலோம் ஐரீன் என்று சொல்வது அதிகமாக ஒரு வளம் சந்தோஷம் சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஒரு எதிர்பார்ப்பின்மை ஒரு மகிழ்ச்சி எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஐரீன் ஷாலோம் அதற்கு இணையாக தமிழில் வளம் என்று சொல்கிற வாழ்க வளமுடன் சொல்கிறாங்க சபைகள் வளம் பெற்று பெருக வளம் பெற்று பெருக சபையில் வளம் பெருக நன்மை குறைவுபடக்கூடாது ஆசீர்வாதம் பெருக பிரியமானவர்களே ஏதோ ப்ராஸ்பரிட்டி அப்படின்னு தனியாக ஒரு டீச்சிங் கிடையாது ஆபிரகம் தேவன் ஆசீர்வதித்தார் அவன் பெரிய சீமானாக இருந்தார் கத்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் பிரியமானவர்களே நன்மை குறையப்படாது எல்லாவற்றையும் சம்பூர்ணமாக அனுபவிக்க கத்த நமக்கு தருகிறார் நம்மை ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக்கும்படி அவர் தரித்திரானார் இந்த சமாதானம் என்பது வெறும் ரிச்சஸ் வெல்த் என்றல் ஒரு குறைவில்லாத மகிழ்ச்சியான எல்லா புத்திக்கு மேலான ஒரு சமாதானம் அன்ஸ்பீக்கபிள் ஜாய் சொல்லி முடியாத ஒரு சந்தோஷம் திராட்சரசம் குறைபடலாம் அத்திமரத்தில் பழம் இல்லாமல் போகலாம் ஆட்டு மந்தையில் முதலற்று போகலாம் கர்த்தருக்குள்ள நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் கர்த்தருக்குள்ள நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ஏசுவர்களை பார்த்து என்ன வாழ்த்துகிறார் ஷாலோம் ஷாலம் அலைக்கும் பீஸ் பி அண்ட் யூ உங்களுக்கு அந்த சமாதானம் உண்டாவதாக உங்களுக்கு அந்த சமாதானம் உண்டாவதாக என்று தான் வாழ்த்துக்கிறேன் வெறும் பணம் பெறுகிறது என்றல்ல இந்த வளமான வாழ்விலே நம்முடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுகிறது உண்டு நாம் தருத்தரா இருப்பதனாலே கத்தருக்கு மகிமை கிடையாது பிரியமாலே நம்முடைய தரித்திரத்தை அவர் மாற்றுகிறார் நம்ம ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராக்குகிறார் அதே வேளையில் இந்த சமாதானம் என்பது ஒரு எதிர்பார்ப்பின்மை 
குடும்பத்தில் ஒரு அன்பு ஐக்கியம் சபையில் ஒரு அன்பு ஐக்கியம் பிரியமான நம்முடைய சபையை கத்திர ஆசீர்வதிக்கும் நம்முடைய சபையில் உள்ள விசுவாசிகள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக குடும்பம் குடும்பம் அந்த கால வேலை தியானத்தில் தான் நம்ம ஜெபிக்கணும் ஆண்டவரே எங்கள் சமாதானம் பெருகட்டும் எங்கள் ஷாலும் பெருகட்டும் ஐரின் பெருகட்டும் ஆண்டவர் ஒரு வியாதி இல்லாமல் நோய் நொடி இல்லாமல் நன்மை குறையப்படாமல் நல்ல ஒரு புரிந்து கொள்ளுதலோடு ஞானத்தோடு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை பெருகுவதற்கு நம் எல்லாரும் ஜபிக்க வேண்டும் சபைகள் சமாதானம் பெற்று ரெண்டாவது பக்தி விருத்தி அடைந்து பக்தி விருத்தி அடையும் அதாவது நமக்கு பக்தி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வேண்டும் ஒரு பயஸ் லைஃப் காட்லி லைஃப் நம்முடைய காட்லினஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக வேண்டும் நம்முடைய பக்தி இன்க்ரீஸ் ஆக ஜெபிங்க பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு பக்தி மார்க்கம் என்பது அதிகமாக குறைந்து கொண்டிருக்கிறது தேவ பக்தி பொதுவாக சொல்லணும் தேச பக்தி மொழி பக்தி இந்த பக்தி என்பதற்கு இன்னும் நல்ல தமிழ் சொல் பத்தி பத்தினி ஒரு கரையப்படாத வாழ் பத்தி அதை தான் வடமொழியில் பக்தி என்று சொல்லுகிறார் நம்ம காட்லினஸ் பயற்றி என்று சொல்லலாம் ஒரு பயஸ் தேவ சமூகம் ஆராதனை ஆராதனை நடக்கும்போது ஒரு தேவ பக்தி உள்ளவனால் வெளியே நிற்க முடியுமா கல்ல காலில் தியானிச்சு பாருங்கள் எனக்கு பக்தி இருக்கா ஆராதனை நடக்கும்போது ஒரு பக்தி உள்ளவன் உள்ளே உட்காந்து ஃபோன் பேசிக்கிட்டு இருப்பானா பக்தி இருக்கா பிரியமானவர்களே பக்தி வாழ்க்கை இன்றைக்கு பிற மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் அவங்க தெய்வத்தை வழங்குவதில் எவ்வளவோ பக்தியாக இருக்காங்க எவ்வளவோ பக்தியாக இருக்காங்க அவங்க உபதேசங்களை பின்பற்றுவதில் ஒரு பக்தி வைராக்கி நமக்கு பக்தி வைராக்கியம் வேணும் நாங்கள் வெள்ளிக்கிழமை இதை செய்ய மாட்டோம் செய்ய மாட்டோம்னு செய்ய மாட்டோம் இந்த நாள் வந்து எங்களுக்கு சரி நல்ல சரியான நாள் கிடையாது இன்றைக்கு நாங்கள் முகூர்த்த வைக்கணும்னு வைக்க மாட்டோம் இந்த மாதம் முகூர்த்த வைக்க மாட்டோம் ஒரு கொள்கையில் ஒரு பக்தி எனக்கு அந்த பக்தி இருக்குமையானால் நான் ஓய்வு நல்ல இதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் அதெல்லாம் பழைய ஏற்பாடு நம்ம எப்படி வண்டு பண்ணாலும் வாழலாம் அப்போ என்ன இல்லை அங்கே பக்தி இல்லாமல் போகுது அவங்க என்ன பண்ணாங்க வாரத்தின் முதலாம் நாள் சபையாக கூடி வந்தாங்க இரவெல்லாம் ஜெபித்தாங்க ஜெபிக்கும் போது ஒருத்தன் தூங்கி கூட கிளை விழுந்துட்டான் பலவீனத்தினால் அவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பக்தி வேணும் இந்த பக்தி ஒன்று திருமதி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆதியில் வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை வாம்சமாகி கிருவையும் சத்தியும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியம் யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடி வித் நோ கான்ட்ரடிக்ஷன் அதில் எந்த கான்ட்ரடிக்ஷனும் எந்த முரண்பாடும் கிடையாது தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் அதாங்க பக்தி தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் அப்படின்னா அது என்ன பக்தி தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் என்றால் வார்த்தை வாழ்க்கையாக மாறும் வார்த்தை தான் தேவன் அந்த வார்த்தை வாழ்க்கையாக மாறும்போது நான் பக்தி உள்ளவன் ஒரு வார்த்தை இருக்குது உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் என்பது ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையாக மாறுமையானால் நான் பக்தி உள்ளவன் பொய் சொல்லாதிருப்பாயாக ஒரு வார்த்தை 
நான் பொய் சொல்லாமல் இருப்பேனேயானால் அந்த வார்த்தை என் வாழ்க்கையாக மாறுமேயானால் பக்தி உள்ளவன் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்க நினைப்பாயாக என்பது ஒரு வார்த்தை ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்க நான் நினைத்தால் ஆசிரிக்க நினைத்தால் அந்த வார்த்தை மாம்சமாக மாறுகிறது என்னுடைய செயல்பாடாக மாறுகிறது நான் நினைக்கிறேன் செயல்படுகிறேன் நான் பக்தி உள்ளவன் அதான் பக்திக்குரிய ரகசியம் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியம் இது ஒரு கட் நோ கான்ட்ரடிக்ஷன் இதில் எந்த முரண்பாடும் கிடையாது எல்லோரும் இதை ஒத்துக்கொண்டோம் பக்தி 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 என்பது என்ன வார்த்தை மாம்சமாக மாறுவது என்ன வார்த்தை சொல்கிறது நான் எஜமானானால் எனக்குரிய கனம் எங்கே அப்போ நான் அவர் எஜமா அவருக்குரிய கனம் எங்கே பரிசை வேதபாரருடைய நீதியை காட்டில் நம்முடைய நீதி அதிகமாக இராவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க மாட்டோம் ஒரு வார்த்தை அப்போ அவங்க நீதி என்ன அந்த நீதியோடைய நீதி அதிகமாக இருக்கணுமே என்ற ஒரு யோசனை வருகிறது செயல்பட ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த பக்தி அந்த பக்தி விருத்தி அடைகிறது பிரியமானவர்களே எடிஃபைடு எடிஃபைடு என்றால் கட்டப்படுகிறது எடிஃபை என்றால் கட்டப்படுகிறது இந்த பக்தி விருத்தி அடைவதற்கு ஒரு கட்டட தொழில்நுட்பத்திலிருந்து ஒரு ஐந்து காரியங்களை நம்ம சொல்லலாம் அதுதான் பக்தி விருத்தி அடையும் நல்ல அஸ்திபாரம் வேணும் நல்ல வசன வெடிச்சம் வேணும் அஸ்திபாரம் போட்ட பிறகு மேலே ஸ்ட்ரக்சர் வருது தூண் வைக்கணும் அந்த கட்டுமானத்துக்காக மேலே ஸ்ட்ரக்சர் வருது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்த பிறகு மூன்றாவது அந்த ஸ்டெப்ஸில் சொல்கிறாங்க சீலிங் வரணும் ஏதோ ஒரு கூரை வேணும் ஏதோ ஒரு கூரை வேணும் அது எப்படி என்ன காங்கிரீட் போடலாம் என்ன எப்படி போடலாம் ஸோ மேலே கூரை வருது நான்காவது பூச்சி வேலை எப்படி எப்படி பெயிண்டிங் பண்ணணுமோ என்ன பண்ணணுமோ ஒரு பூச்சி வேலை இருக்குது ஐந்தாவது நாம் வாழ்வதற்கு தேவையான அமைப்பு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங் பிளம்மிங் நீ ஷெல்ஃப் வைக்கணும் வால்கபோர்டு வைக்கணும் எப்படி கட்டுமானம் நடக்குது நம்முடைய பக்தி அதே போல தான் ஒரே ஸ்டேஜில் அந்த பக்தி வந்துடாது வசன வெளிச்சம் வசனத்தில் உறுதியாக கட்டப்படுவது அது அப்படியே இப்படி ஒரு கட்டடம் எழும்புவது போல் நம்முடைய வாழ்க்கையாகும் அதில் நமக்கு வாழ்வதற்குரிய மற்ற ஃபிட்டிங்ஸ் இன்னும் அழகுபடுத்தணும் மற்றவங்க பார்க்குறாங்க இவன் வாழ்க்கையில் வார்த்தை வாழ்க்கையாக மாறி இருக்கிறது அந்த பக்தி விருத்தி அடைகிறது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ முதலாவது என்ன பார்க்குறோம் சமாதானம் எல்லா புத்திக்கும் மேலான சூழ்நிலை எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் சூழ்நிலை எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் அவங்களை கொல்ல வகை தேடட்டும் எல்லா புத்திக்கும் மேலான சமாதானம் உலகம் கொடுக்குற சமாதானம் இல்லை ஏசு கொடுக்குற சமாதானம் தேவன் கொடுக்குற சமாதானம் சமாதானத்தில் பெறுகிற சபை சமாதானத்தில் ஒரு வளமான வாழ்க்கையில் பெருகுவது மாத்திரமல்ல சபை இரண்டாவதாக பிரியமானவர்களை பக்தியில் பெருகும் நம்ம சபைக்காக ஜெபிக்க நம்ம சபையில் உள்ள விசுவாசிகளுக்காக வாலிப பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிங்க பக்தி உள்ள பிள்ளைகளாக கோயிலுக்கு வரும்போது அந்த நாட்களில் ஒரு பைபிள் கையில் கொண்டு வருவாங்க ஒரு பக்தி மார்க்கம் கோயிலுக்கு வரும்போது எப்படி உடுத்த வேண்டும் என்று தெரியும் கோயிலுக்கு போகும்போது ஆலயத்துக்கு போகும்போது நடையை கவனித்துப்பார் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட அருமையான தேவடைய தாசன் பஸ்டர் ஜான் பால் பேசுனாங்க எப்படி ஆலயத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கணும் எப்படி ஆலயத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கணும் 
பிரியமானவர்கள் பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்முடைய விசுவாசிகள் வர வேண்டும் வார்த்தை வாழ்க்கையாக மாற வேண்டும் மூன்றாவதாக சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் வேணும் மனுஷருக்கு பயப்படுகிற பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் இந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் அப்படின்னா ஒரு டெரர் ஹரர் இதை பேய பார்த்து பயப்படுறோம் அந்த பயம் அல்ல ஆண்டவர் என்னை நார் நாராக கிழிச்சிடுவார் அப்படிங்கிற பயம் அல்ல கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் அப்படி ஒரு பீதி அல்ல இது அன்பினாலே வருவது ஃபியர் ஆஃப் த லார்ட் இந்த ஃபியர் ஆஃப் த லார்ட் என்ற சொற்றொடர் ஏறத்தாழ முப்பதுக்கு அதிகமான இடங்களில் வேதத்தில் வருது அது அதிகமாக நீதி மொழிகள் வருது அது நீதியான மொழி ஃபியர் ஆஃப் த லார்ட் ஃபியர் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் விஸ்டம் ஞானத்துக்கு உரிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே ஃபியர் ஆஃப் த லார்ட் தான் அது இருந்தால் ஞானம் வந்துடும் அவர் மேலே உள்ள அன்பு அவர் என்னை காண்கிறார் ஆண்டவரை நான் வருத்தப்படுத்தக்கூடாது இது ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருக்காது அவர் எனக்காக ஜீவன் விட்டவர் அவருக்கு நான் பிரியமாக நடக்கணும் இந்த உணர்வுகளால் வருகிறது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் பிரியமானவர்களே பாவம் தன்னை தேடி வரும்போது அந்த வாலிப வயதில் ஒருவேளை அவனுக்கு எல்லாரையும் போன்ற உணர்ச்சிகள் இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கி அந்த பாபத்துக்கு அவன் உடன்பட்டால் அவனுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம் ப்ரமோஷன் கிடைக்கலாம் இன்னும் நல்ல வசதி வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம் இன்னும் அருமையான சாப்பாடு கிடைக்கலாம் யோசித்து பாருங்க அவனுடைய உணர்ச்சிகளையும் அவன் தீர்த்து கொள்ளலாம் வசதி வாய்ப்புகளையும் பெருக்கி கொள்ளலாம் ஒருவேளை அந்த போத்தி ஒரு மனைவி அவனுக்கு நல்ல ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க இன்னும் நல்ல உணவுகளை கொடுப்பாங்க ஆனால் யோசிப்பு ஒன்று யோசிக்கிறான் என் தேவனுக்கு விரோதமாக இவ்வளோ பெரிய பாவத்தை நான் எப்படி செய்வேன் போத்திவருக்கு விரோதமாக அல்ல தேவனுக்கு விரோதமாக அதான் யோசிப்பை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் தன் சகோதரன் என்று விசேஷித்தவன் அவனுடைய பின்னணியை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் விளங்கி கொள்வதற்காக சொல்லுகிறேன் குறை சொல்வதற்காக அல்ல தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அதனால் அந்த பின்னணியை சொல்லுகிறேன் அவனுடைய தகப்பன் தாய் அவங்க வாழ்க்கை அப்படி இல்லை அவங்க அப்பாவும் அப்படி தான் அம்மாவும் அப்படி தான் ராகையில் இன்றைக்கு நாம் புரிந்து கொள்கிறது போல் ஒரு பாலியல் ஒழுக்கம் என்று சொல்ல முடியாது அண்ணன் ரூபன் தகப்பனுடைய மஞ்சத்தில் ஏறுகிறான் தகப்பனுடைய மனைவியை விரும்புகிறான் மனைவியோடு சேருகிறான் யூதா மருமகளிடத்திலே போகிறான் சகோதரி டயனா தீனா ஊர் பார்க்க ஊரை சுற்றி பார்க்க போய் கற்பை இழக்கிறான் அதானே அவனுடைய பின்னணி அதானே அவனுடைய பின்னணி அந்த பின்னணியிலிருந்து வந்தவன் சில ஒழுக்க கேடுகள் ஆனால் இவனுக்கு ஒரு உணர்வு வருது நான் எப்படி இவ்வளோ பெரிய பாவத்தை செய்வன் கர்த்தர் பார்க்குறேன் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு சபையில் ஊழியர்கள் அநேக இடங்களில் சில இடங்களில் விசுவாசிகள் எல்லாம் சபை ஊழியத்திலலாம் பங்கு பெறுகிற தன்னார்வ தொண்டர்கள் அவங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லை ஃபோனில் என்ன பார்க்குறீங்க யாரோட பழகுறீங்க வாழ்க்கையில் அந்த ஒழுக்கம் இருக்குதா சுபாவத்தில் அது வரலையே யோசிப்புக்கு யார் சொன்னா யார் வாங்காட்டினா 
அப்பா பார்க்குறாரா அண்ணமார் பார்த்துருவாங்களா ஏன் எப்படி அவனுக்கு அந்த உணர்வு வந்தது இந்த இப்படி செய்யக்கூடாது இன்றைக்கு இவ்வளோ சத்தியம் கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்று சொல்லி இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டோம் என்று சொல்லி தைரியமாக இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்குறோம் என்று சொன்னால் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லாமல் போய்விட்டு ரெண்டாவது மூன்றாவது மிக முக்கியமான ஒன்று சபை எப்படி பெருகணும் வெறும் எண்ணிக்கை பெருகுனா போதும் அது ஆயிரம் பேர் உட்கார்ற மாதிரி ஒரு சபை கட்டிட்டேன் ஒரு ஸ்டேடியம் கட்டிட்டேன் ஒரு பெரிய சர்ச்சு கட்டிட்டேன் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் அது நூறு பேர் இருந்தாலும் சரி ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் சரி இருக்கிறவர்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகளாக இருக்க வேண்டும் அப்படி தான் சபை பெருகணும் அப்படி தான் சபை பெருகணும் பிரியமானவர்கள் காற்றடிக்கும் போது தூற்றும்போது வசனங்களை பேசும்போது மணி களஞ்சியத்தில் சேர்க்கப்படும் பதரோ அடித்து கொண்டு போகப்படும் காலை தியானம் அதனால் தியானித்து பாருங்கள் எனக்கு கற்றுக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குது அந்த உபாசம் நல்ல ஜெபிங்க இன்றைக்கு துணிகரமாக கர்த்தரனை காண்கிறார் என்ற உணர்வு இல்லாமல் நான் பயத்தோடு சொல்லுகிறேன் ஊழியர்களும் சரி விசுவாசிகளும் சரி ஒரு துணிகரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கார் இன்றைக்கு ஜெபிப்போம் இந்த ஜபனால் தானே காலையில் ஏ ஜபத்துக்கு தீர்மானம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே எல்லாருக்கும் நல்ல வளமான வாழ்வத்தாரும் நாங்களும் எங்கள் பிள்ளைகளும் எங்கள் குடும்பத்தாரும் வேறு பிள்ளைகளும் சபையாரும் பக்தி உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை தார் இந்த புதிய வருஷத்தில் கர்மியல் திருவிழாவுக்குள்ளே நம்ம போகிறோம் புது வருஷத்துக்குள்ளே போகிறோம் கேட்பேன் அந்த விட எங்கள் விசுவாசிங்க பக்தி உள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஆண்டு மூன்றாவது சபை முழுவதும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தில் பெருகணும் இதற்காக நம்ம ஜவம் பண்ணுவோம் அந்த விட எங்கள் விசுவாசிங்க கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தில் பெருக உதவி செய்யும் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே நான்காவதாக நம்ம பார்க்கிறோம் அவர்கள் சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்திலும் நான்காவது பரிசுத்தாவியின் ஆறுதலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆறுதல் கம்ஃபர்ட் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற எல்லா நன்மைகளும் சபையில் பெருகணும் இந்த கம்ஃபர்ட் கான்சுலேஷன் சிலருக்கு பணத்தால் ஒரு கம்ஃபர்ட் வரும் நல்ல வேலை வாய்ப்பினால் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஒரு தைரியம் ஒரு தேர்தல் அது கம்ஃபர்ட் அப்படின்னா அழகா 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 அந்த கம்ஃபர்டல் கம்ஃபர்ட் என்ற சொல் பல முறை உங்களுக்கு விளக்கி இருக்கிறேன் கம்ஃபோர்ட் ஃபோர்ட் என்றால் கோட்டை கம்ஃபோர்ட் அப்படி நம்மளை சுற்றி ஒரு மதில் இருக்குது உள்ளே இருக்க நம்மளுக்கு தைரியம் இருக்குது யார் என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆட்டோ முடியாது அசைக்கவும் முடியாது அந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸ் பரிச்சையில் தேறிட்டான் உடம்பு தேறிட்டு வருது சபை பரிசு தாவினால் அப்படிப்பட்ட ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ள வர பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு சபையை பாதுகாக்கணுன்னா அரசியல்வாதிகள் செல்வாக்கு வேணுமா அவங்க உதவி வேணுமா இல்லை நல்ல பணம் இருக்கணும் நல்ல பண வசதி இருக்கணும் அது ஒரு கம்ஃபர்ட் சபை மாத்திரம் இல்லை விசுவாசிங்க வாழ்க்கையில் நல்லா நம்ம பேருக்கு ஒரு நல்ல பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கணும் நமக்கு ஒரு நல்ல சொந்த வீடு இருக்கணும் நிலம் பலம் இருக்கணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும் அசட்ஸ் இருக்கணும் நல்ல படிப்பு இருக்கணும் இதான் நமக்கு கம்ஃபர்ட்னு நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனால் எனக்கு வருகிற கம்ஃபர்ட் பிரியம் இல்லை பரிசுத்தாவினால் வருகிற கம்ஃபர்ட் அவன் என்னோடு கூட இருக்கிறான் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறான் வாக்கு பண்ணின்னு அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறான் அந்த அந்நிய பாஷை பேசுகிறேன் இழைத்தவனை இழைப்பாரை பண்ணத்துக்கு இழைப்பாறுதல் இதுவே இதுவே ஆறுதல் 
போதும் என்ற மனதுடனே கூடிய ஒரு தெய்வ பக்தி இருக்குது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குது பரிசுத்தாபி எனக்குள்ளே இருக்கிறபடினால் எனக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்குது பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன் தாழ்மையாக சொல்லுகிறேன் எனக்காக இருக்கட்டும் உங்கள் ப பஷ்டமாவுக்காக இருக்கட்டும் எங்களை சாட்சியாக நிறுத்தி எங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன் என்ன கத்தர் நல்ல பிள்ளைகளை கொடுத்துருக்கிறார் மருமக்கள் மாதிரி கொடுத்துருக்கிறார் பேர பிள்ளைகளை கொடுத்துருக்கிறார் நல்ல விசுவாசிகளை கொடுத்துருக்கிறார் நல்ல உறவுகளை கொடுத்துருக்கிறார் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஊழியர்களை கொடுத்துருக்கிறார் பிரியமானவர்கள் அதற்காக கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறார் நன்மை குறைபடாமல் நடத்துகிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் எங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன் என்னது பரிசுத்தாவி பரிசுத்த ஆவியினால் வருகிற ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் அவர் சுத்தம் செய்யணும் ஜீவனில் மட்டும் அவருக்காக உழைக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக இல்லை அவர் எவ்வளவு நாள் பலன் தருகிறாரோ எவ்வளவு நாள் ஜீவன் தருகிறாரோ அந்த நாளெல்லாம் கருத்திருக்கு என்று உழைக்கணும் இது எங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஒரு சொந்த வீடு இருப்பது கம்ஃபர்ட் ஜோன் அல்ல நல்ல வாகனம் இருப்பது கம்ஃபர்ட் ஜோன் அல்ல எதுக்குள்ள எனக்கு கம்ஃபர்ட் கிடைக்கும் எதில் எனக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் கிடைக்கும் பரிசுத்தாவினால் உள்ள கம்ஃபர்ட் உங்களை உற்சாகப்படுத்த இந்த காலை வேலையில் கதையுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது பிரியமானவர்களே இதில் சப பெருகணும் நம்ம எல்லாருக்கும் பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற ஒரு கம்ஃபர்ட் வரணும் ஒரு தேர்தல் வரணும் ஒரு பாதுகாப்பு வரணும் ஒரு மகிழ்ச்சி வரணும் ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் என் கூட அவர் இருக்க பரிசுத்தாவியானவர் இருக்கார் அதில் வரங்கள் இருக்குது ஊழியங்கள் இருக்குது கனி இருக்குது எல்லாம் இருக்குது பரிசுத்தாவினால் உள்ள வரங்கள் பரிசுத்தாவினால் உள்ள கனி பரிசுத்தாவின மிருதங்கள் ஊற்றப்பட்டபடினால் உள்ள தேவ அன்பு நிறைய சொல்லிகிட்டே போகிறோம் காலவெளி எல்லாவற்றிலும் ஒரு ஸ்டடியாக நான் போகிறோம் இல்லை ஒரு தியான குறிப்பாக தான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு நான்கு பார்த்தோம் பிரியமானவர்களே முதலாவது சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் பரிசுத்தாவியினுடைய ஆறுதல் நடந்து பெருகின இந்த நடந்து என்ற ஒரு வார்த்தை பவுல் பயன்படுத்தின அந்த வார்த்தை தத்துவ ரீதியாக மிக ஒரு நல்ல ஒரு ஆழமான வார்த்தை பைபிளில் பல இடங்களில் இந்த வாக் என்பதை பார்க்குறோம் ஒரு அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவில் என்பதுக்கு சாட்சியாக நடந்து கொள்ளுங்கள் ஞானத்தோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் இந்த நடந்து 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 என்று சொல் பிரியமானவர்களே இந்த நடந்து என்ற சொல் அநேக பொருளை ஆழமாக உள்ளடக்கிய ஒரு நல்ல தத்துவ சொல் நடந்து என்று சொன்னால் முதலாவது அங்கே ஒரு மூமெண்ட் இருக்கு ஐம் நாட் ஸ்டாண்டிங் ஐம் நாட் சிட்டிங் ஐம் நாட் லைங் டவுன் நான் உட்கார்ந்துருக்கல படுத்திருக்கல நிற்கல மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு லெக்கை நோக்கி நான் மூவ் பண்ணுறேன் இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் மூமெண்ட் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் ஆஸ் அ பாடி வி ஷுட் மூவ் Move on brother, move on sister. This is the moving day. We don't have a part one. Move on brother, move on sister. This is the moving day. How do you move on? And I said, 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 Stop, listen, proceed. Nil, govern, proceed. Go. 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 ஆனால் கொஞ்சம் நில்லுங்க கவனிங்க ஆண்டோட டைரக்ஷன் எடுங்க போங்க 
சமாதானத்தில் நடந்து கொள்ளுங்க சத்தியத்தில் நடந்து கொள்ளுங்க என் பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள் என்ற சந்தோஷத்தை காட்டி இந்த நடக்குது என்பது முதலாவது மூமெண்ட்டை காட்டுகிறது ரெண்டாவது இட்ஸ் கோயிங் ஃபார்வர்ட் அலைந்து தெரிவதல்ல ஒரு லெக்கை நோக்கி முன்னேறுவது பின்னான விலை மறந்து முன்னான விலை நோக்கி பிரியமான பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லெக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன் ஐ கோ ஃபார்வர்ட் ஐ கோ ஃபார்வர்ட் ஒரு லெக்கு இருக்கு எப்படியாவது நான் பரலோகத்துக்கு போகணும் பிரியமானவர்களே எனக்கு ஒரு கோல் இருக்கு சிலருக்கு ஒரு கோல் இருக்கும் ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியம் கட்டிடணும் ஒரு தரிசனம் ஒரு கோல் இருக்கு எனக்கு ஒரு கோல் இருக்கு எப்படியாவது பரலவம் போகணும் ஊழியத்தில் உத்தமமான ஒரு கூட்டத்தை கருத்திற்கு நான் ஆயத்தப்படுத்தணும் நாங்கள் சத்தியத்துக்கு சாட்சின்னு ஒரு கூட்டம் எழும்பணும் எனக்கு ஒரு ஸ்தாபனத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் இல்லை நம்ம நடக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு கோல் இருக்கணும் அந்த கோலை நோக்கி எவ்ரி ஸ்டெப் யூ ஷுட் கோ ஃபார்வர்ட் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு நான் பயப்படுறேன் நடக்கணும் மரல இருந்து பள்ளத்தாக்கில் உட்கார்ந்துருந்தாலும் போதும் அது படுத்திருக்க நான் இல்லை மூவ் பண்ணுறேன் எவ்ரி டே ஐம் மூவிங் ஃபார்வர்ட் ஜபத்தில் வேத வாசிப்பில் விசுவாசத்தில் இந்த தியான கூட்டத்தில் தீர்மானம் பண்ணுங்க ஐ ஷுட் மூவ் ஃபார்வர்ட் ரொம்ப ஆழமான வார்த்தை இந்த ஒரு வார்த்தையை குறித்து கூட கச்சித்தமானால் பின்னாலே ஒரு நாள் நான் விரிவாக பேசுகிறேன் கற்று நடத்தும்போது இதெல்லாம் நடக்கணும் எப்படி நடக்கணும் நீங்கள் சபையில் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதத்தை எப்படி நடந்து கொள்ளணும் வேலஸ்தலத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் ஆண்களோடு எப்படி நடக்கணும் பெண்களோடு எப்படி நடக்கணும் மற்ற பாலின மக்களோடு எப்படி நடக்கணும் என்னுடைய வயதில் முதியவர்களோடு எப்படி நடக்கணும் சிறு பிள்ளைகளோடு எப்படி நடக்கணும் எனக்கு தெரியணும் சுஷிட் ஐ பிஹேவ் இந்த நடந்து என்ற சொல் ரொம்ப ஆழமான சொல் சபை வந்து ஷுட் பி ஆல்வேஸ் மூவிங் இட் ஷுட் பி ஆவி எங்கே போக வேண்டும் இருக்குது அதை சீக்கிரம் வாசிக்கிறோம் அங்கே அந்த சக்கரங்கள் போச்சுது ஜீவன் போராட்டத்துக்கெல்லாம் சக்கரம் போச்சுது ஆவி எங்கே நடத்துது அங்கே போயிட்டே இருக்கணும் லெக்கை நோக்கி தொடருகிறேன் ஒரு கோல் அந்த கோலை நோக்கி நடப்பது தான் நடப்பது இங்கே சொல்லப்பட்ட அந்த நட என்ற சொல் வெறுமனே அலைந்து திரிவதில்லை ஏம்லஸ் அலைவதில்லை ஐ ஆம் மூவிங் ஃபார்வர்ட் கடந்த ஆண்டுக்கு இந்த ஆண்டு மூவ் ஃபார் எனக்கு ரொம்ப நான் செப்பிக்கிறேன் சில காரியங்களில் ஒருவேளை நம்ம செய்யாமல் விட்டுருந்த காரியங்கள் கூட செய்யணும் ஆண்டு பலன் தாரும் பலன் தாரும் ஐ வாண்ட் டு கோ ஃபார்வர்ட் ஐ வாண்ட் டு கோ ஃபார்வர்ட் கடந்த ஆண்டு இருந்ததை விட இந்த ஆண்டு இன்னும் நம்ம முன்னேறி போகணும் பிரியமான பிள்ளை பெருகணும் என்பது ஒருவேளை அன்றைக்கு சபைகள் எண்ணிக்கையில் பெருகின பல இடங்களில் சபைகள் பெருகின கல்லாத்தியாவில் அநேக சபைகள் வந்தது சமாரியாவில் அநேக சபைகள் யூதையாவில் அநேக சபைகள் ஒரு சபையிலையும் ஆட்கள் பெருகணும் நல்லது பெருகட்டும் அந்த மேய்ப்பனால் எவ்வளோ மேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மந்தை பெருகட்டும் பிரியமானவர்களே மந்தை பெருகுவது போல் நான் உங்களை பெருக பண்ணுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் பெருகட்டும் நம்ம சபையில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு அவங்க பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் வரட்டும் தட் இஸ் அ பிரியமானவர்களே பயாலஜிக்கல் க்ரோத் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் இன்னும் நம்ம ஆத்தும் ஆதாயம் செய்கிற பிள்ளைகள் வரட்டும் எல்லாரும் ஊழியம் செய்யுங்க சபை பெருகணும் எண்ணிக்கையிலும் பெருகணும் அங்கே குறிப்பாக சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு சபையாக நம்ம சபையில் சமாதானம் பெருகட்டும் வளமான வாழ்வு பெறுகட்டும் ரொம்ப வாஞ்சியோடு விருப்பத்தோடு சற்று வேதனையோடு சொல்லுகிறேன் பக்தி பெறுகட்டும் தேவ பக்தி பெறுகட்டும் சபையில் விசுவாசிகளுக்குள்ள பிள்ளைகளுக்குள்ள ஜபிப்போம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் பெறுகட்டும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் பெறுகட்டும் 
பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஒரு கான்சலேஷன் ஒரு ஆறுதல் ஒரு தேர்தல் தேற்றற வாழ மற்ற காரியங்களால் வருகிற கம்ஃபர்ட் அல்ல என்னுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன் பணமோ படிப்போ சொத்து சுகமோ இவ்வளோ லேண்ட் வாங்கி போட்டிருக்கிறதோ இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ அது என்னுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன் அல்ல இருக்கா ஸ்தோத்திரம் என்னுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன் என்ன ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் வித் மீ ஐ ஷுட் பி மூவிங் ஃபார்வர்ட் நான் நடக்கணும் நடந்து வருகணும் பிரியமானவர்களே இந்த ஐந்து குறிப்புகளுக்காக சற்று நேரம் நாம் ஜபிக்க போகிறோம் ஜபிப்பதற்காக தான் நாம் வந்திருக்கிறோம் இப்போதும் ஜெபிங்க இந்த ஜப நாட்களில் உங்களுடைய தனி ஜபங்களிலும் குடும்ப ஜபங்களிலேயும் இந்த ஐந்து குறிப்புகளுக்காக ஜெபிங்க நாளைக்கு மாதத்தினுடைய முதலாம் நாள் காலையில் ஐந்து மணிக்கு ஆசிர்வாத ஆராதனை அந்த ஆராதனையிலையும் கத்த சபைக்காக வைத்திருக்கிற ஆசிர்வாதங்களை தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்வேன் இரண்டாம் தேதி நம்முடைய ஜப நாளுடைய மூன்றாம் நாள் அன்றைக்கும் காலை ஆறு மணி தியான வேளையில் சபையை குறித்து உங்களோடு கூட தொடர்ந்து பேசுவேன் ஜபிங்க பிரியமானவர்களே ரெண்டாம் தேதி நேரலையில் வாராக பங்கு பெறுங்க நாளைக்கு ஆராதனைக்கு கூடி வரக்கூடியவர்கள் கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஆராதனை ஆசீர்வாதத்தை பெற்று கொள்ளுங்கள் மாத பிறப்பின் ஆசீர்வாதம் நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு நிறைவாய் வரட்டும் எல்லோரும் ஆராதனையில் வந்து பங்கு பெறுங்க இப்போது இந்த ஐந்து குறிப்புகளுக்காக நாம் ஜபம் பண்ணும் ஹலோ லூயா குறிப்புகளை சொல்லும்போது எங்கள் வீடுகளில் குடும்ப நாள் குடும்பமாக இல்லைன்னா தனித்தனியாக இணைந்து ஜபிங்க இன்றைக்கி இங்கே முன்னால் வந்து ஜபிக்க குடியுரிமையான சகோதர சகோதரர்களை இன்றைக்கு அழைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை ஜப குறிப்புகளை சொல்லும்போது நீங்கள் இணைந்து ஜபிங்க ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா நல்லா சத்தத்தை உயர்த்தி ஜபிங்க முதலாவது ஆண்டவரே எங்கள் குடும்பத்தில் எங்கள் சபையில் சமாதானம் பெருகட்டும் ஆண்டவர் சமாதானம் உம்மால் உள்ள சமாதானம் ஜபிங்க ஜபிங்க குடும்ப நாள் முழங்கார் படியிடுங்க தேவ சமூகத்தை உணருங்க சபையில் எப்படி நீங்கள் ஒரு ப்ரேயர் பாஸ்டர் எடுப்பீங்களோ அதே போல் ப்ரேயர் பாஸ்டர் எடுங்க ஹலோ லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ப்ரைஸ் லார் ப்ரைஸ் லார் ப்ரைஸ் லார் நன்றி என்று கேளுங்க அது வழி என் குடும்பத்தில் சமாதானத்தை தார் வளமான வாழ்வை தார் ஏதோ கணவன் மனைவி சண்டை இல்லாமல் இருக்கிறோம் என்றெல்லாம் ஆண்டு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் குறைவு இல்லாமல் இருக்கிறதுல திருப்திய மனரம்யத்தோடு உங்களை துதித்து ஸ்தோத்திரித்து ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஒரு சமாதானமான வாழ்க்கையை தார் ஜெபிங்க ஜெபிங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஜெபிங்க ஹலே லூ ரபான மார ஊஷன கரதீன முக்க ரபால பூஷன் ஆண்டவரே எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானத்தை கற்றலிடாண்டவர் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த குறிப்புக்காக பாரத்தோடு ரெண்டாவது ஜெபிங்க ஆண்டவரே நான் எல்லோரும் பக்தி விருத்தி அடையணுங்க எங்களுக்கு இருக்கிற பக்தி விருத்தி ஆகணும் ஜெபிங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா உங்களுக்காக ஜெபிங்க உங்களுக்காக ஜெபிங்க நன்றி ஆண்டவர் நன்றி 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 ஆண்டவர் நன்றி இருக்கிற பக்தி விருத்தி அடையட்டும்னு கேளுங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஒரு கட்டடம் கட்டி எழுப்பப்படுவது போல் ஷுட் பி எடிஃபைட் என் பக்தி அப்படியே மேலே எழும்பி வரணும் எல்லோரும் பார்க்கணும் எல்லோரும் பார்க்கணும் பிரியமானவர்களே நம்முடைய வேஷம் பக்தியின் வேஷம்தான் இருக்கும் அந்த வசனத்தை சில தவறாக வியாக்கியானம் பண்ணுவாங்க பக்தி வேஷம் வேண்டான் இல்லை இல்லை பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதளிக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பேய் வேஷமாக போட முடியும் பக்தி வேஷம் தான் போடணும் நம்மளை பார்க்குறவங்க பக்தி மனாய் பார்க்கணும் ஊராசனதி நம்ம செவி ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ப்ரைஸ் யூ லார் ப்ரைஸ் யூ லார் ஜபத்தில் ஒரு பக்தி வேத வாசிப்பில் ஒரு பக்தி ஆலயத்துக்கு வருவதில் ஒரு பக்தி சபை கூடுதலில் ஒரு பக்தி காணிக்கை செலுத்துவதில் ஒரு பக்தி வெறுங்கையாக நான் போகக்கூடாது ஆத்தும் ஆதாயம் செய்கிறதில் ஒரு பக்தி 
ஆண்டவரே வாழ்க்கை மக்கள் முன்பாக பக்தியாக இருக்கட்டும் ஜெபிங்க 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 ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ப்ரைஸ் யூ லாட் ப்ரைஸ் யூ லாட் ப்ரைஸ் யூ ஜீசஸ் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோ மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோ மே ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஹாலே லூயா அமேன் 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 மூன்றாவதாக நம்ம ஒவ்வொருவரும் நமக்காக ஜெபிப்போம் நம்ம குடும்பத்துக்காக ஜெபிப்போம் சபையில் உள்ள பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிப்போம் தனித்தனியாக ஜெபிங்க அன்றைய கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை தான் மனுஷருக்கு பயப்படுகிற பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் நீர் என்னை காண்கிற தேவன் நீர் என்னை காண்கிற தேவன் அந்த உணர்வு நமக்கு பக் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை தரட்டும் நீர் என்னை காண்கிற தேவன் ஐயா ஜபிங்க யோசேப்புக்கிருந்த அந்த பயப பயம் பயபக்தி ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஜபிங்க ஜபிங்க தேங்க்யூ ஜீசஸ் இயேசுவே மக்கள் ஸ்தோத்திரம் 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 அண்ட் ஒரே ஸ்தோத்திரச்ச நான்காவதாக இந்த குறிப்பு கேப்பீங்க பரிசுத்தாவினால் உண்டாகும் சந்தோஷம் கேளுங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே கேளுங்க 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 பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற சந்தோஷம் பெருகட்டும் ஐயா பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற சந்தோஷம் பெருகட்டும் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கிருவைக்குள்ளே கிருவைக்குள்ளே வைத்து ஐந்தாவது நடந்து பெருகின இயேசுவே நான் நடக்க கருவித்தார் முன்னேறி போனையா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா இன்னும் முன்னேறம் நாண்டு ஒரு முன்னேறம் நாண்டு ஒரு கோ லெக்கை நோக்கி தொடரும் பின்னானவர்களை மறந்து முன்னானவர்களை நோக்கி பரமலைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லெக்கை நோக்கி தொடரும் நாண்டு ஒரு நான் குறிப்புகளை சொன்னாலும் உங்களை ஜபத்தில் உற்சாகப்படுத்தினாலும் நீங்கள் தான் ஜபிக்கணும் ஜபிங்க ஜபிங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா இன்றைக்கு முழுவதும் இன்றைக்கு மாத்திரமல்ல கத்த நினை போட்டு முதலாம் இது உங்களே ஜபமாக இருக்கட்டும் ஆண்டு ஒரே சமாதானத்தில் பெருகணும் அப்பா பக்தியில் பெருகணும் அப்பா உனக்கு பயப்படுகிற பயத்தில் பெருகணும் ஆண்டு ஒரே பரிசு தாவினால் உண்டாகும் ஆறுதலில் பெருகணும் ஆண்டு ஒரே நடக்கணும் ஐயா நான் நடக்கணும் சப்பானியாக இருக்கக்கூடாது குந்தி குந்திட்டு இருக்கக்கூடாது லக்கை நோக்கி தொடரணும் அவலாம் தொடரணும் எவ்ரி டே அண்ட் ஒரே மூவிங் ஃபார்வர்டு என் வாழ்க்கை இருக்குன்னு ஐயா ஒவ்வொரு நாளும் உண்மை நோக்கி உண்மை நோக்கி லக்கை நோக்கி நான் நகர்ந்துருக்கிறேன் என்று இருக்கணும் ஐயா ஆசீர்வதி அண்ட் ஒரே இந்த நல்ல ஜப நாளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு எங்களுக்கு வேண்டி நல்ல ஜப ஆவியை ஊற்று ஆண்டவர் அந்த விடைய தொடர்ந்து ஜபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருக்க உதவி செய்யும் எனக்கு வேண்டிய கருவேத்தார் எங்களுக்கு வேண்டிய கருவேத்தார் ஆசீர்வதிங்க ஐயா இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 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 பிரைஸ் த லார்ட் காட் பிளஸ் யூ இந்த ஜப நாட்கள் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் நாளைக்கு சபையாக ஆசீர்வாத ஆராதனைக்கு கூடி வாருங்க ரெண்டாம் தேதி ஜபத்தில் ஐக்கியப்படுங்க கர்மியல் விழாவுக்காக ஜெபித்து கொள்ளுங்க கத்துடைய கிருவை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் ஷலோமலைக்கு